大家好，我是乐乐妈。清洗花葛时，最忌用盐和油了。今天视频内容教你三招：花葛疯狂吐泥沙，招招实用。转眼又到了花葛肉质肥美的季节了，而且呢，花葛价格低廉，十块钱呢就可以做一大盆。说到花葛，这清洗步骤呢，可是比挑选还要重要。很多人在吃花葛的时候，都会觉得里面呢有很多的泥沙。这就是花葛吐沙没有吐干净。下面跟您分享清洗方法，让这个花葛鲜嫩好吃，而且呢没有沙子。方法一：摆酒法，把买回来的花葛放入盆中，然后呢，我们往里面加入一盖半的白酒。再加入多一些的清水。我们将其搅拌溶解开后浸泡十分钟，用手多搅拌一会儿，把这些花葛让它相互抹擦一下。一般情况下，大家都是放点油再放点盐。那放过使用油之后加盐，花葛呢就会被憋住，很容易呢造成死亡。其实您可以试试用高度白酒让花葛吐沙。花葛加入白酒之后呢？第一呢是可以去腥，第二个可以增香，第三个可以让这种酒精渗入到花葛内部，晕晕乎乎的就可以让花葛把沙涂干净。好了，现在先放在一边，我们再来分享妙招二，将花葛放入碗中，这次呢我们往里边加入少许的面粉，再加入40度的温水。花葛最怕的就是温水啦。然后呢，再下手将面粉搅拌溶解，一样的浸泡十分钟。面粉具有很强的吸附性，并且遇水可以凝结成小颗粒。与水混合后呢，使水溶液整体粘性增强。这样在花葛一呼一吸的过程中，让花葛身上的脏东西呢更容易脱落下来。水温也要注意，温度太高呢会把花葛烫死，温度太低呢不会加快花葛的呼吸，不助于吐沙，所以呢大家要把握好。好了，现在先放在一边，待会儿再来看看效果。接着分享妙招三：香油。同样的，我们往花葛中呢加入多一些的清水，没过花葛。不同的是，我们这次往里边呢放入几滴香油。下手将其抓拌一会儿，使其相互摩擦。之所以加油，是因为油在水上面呢会形成一层油膜，这样水中的空气呢就会变少了，导致花葛没有办法呼吸，所以呢会加速花葛的吐沙速度了。而温水呢会让花葛有危机感，然后呢为了自保排出水分，从而呢会便于吐泥沙，很神奇吧？在花葛吐沙的过程中呢，我们也可以每间隔几分钟呢就用手去搅拌一下，这样呢也可以加速花葛吐沙。现在趁这个时间，我们来切一点配料，跟大家分享花葛下酒又下饭的做法。一个洋葱对半切开，再切成条。现在呢，我们再将其切成小块。切好呢，先放在一边备用。跟着准备几瓣大蒜、一块生姜，切块后再剁一剁，这样香味更容易释放出来，融入菜中，减少腥味。喜欢大蒜味的朋友可以准备多几瓣的大蒜哦。好了，剁成这样的小颗粒就行了，先放在一边备用。跟着我们准备几个小米椒，将其切成小米椒圈，加入小米椒，香辣过瘾更下饭，不能吃辣的朋友就跳过。切好和蒜末呢放在一边备用。最后准备两根小香葱，将其切成小段，然后也先放在一边备用。
这边花个时间也浸泡的差不多了。其实我也挺好奇的，三种不同的方法，究竟哪种方法更快更好用呢？这会儿就是见证的时候了。看看，随便扒拉几下，原本清澈的水呢，已经变得非常浑浊了。这是用白酒浸泡的，能清楚的看到里边的各种脏东西。用白酒浸泡使其吐沙。还有很多的好处呢。花蛤吐出沙子的同时呢，也会引下含有高度白酒的水。这样的话，花蛤本身呢也会自带一些酒香，做出来也是香味十足的哦。现在我们将脏水倒掉，跟着我们再来看看用面粉浸泡的效果怎么样。因为用面粉浸泡了会比较浑浊，看不见水底的细沙。我实看呢，还是能看到的。现在我们将这个面粉呢倒出来看一下，现在我们就可以明显的看到底部已经出现了大量的泥沙，这就说明呢这个方法呢是比较实用的，能够让花蛤快速吐沙。不信的话，大家可以试一试哦。好了，先放在一边。接下来呢，我们再来看看用香油浸泡的。先抓揉抓揉，使其相互摩擦一会儿。看看清水里面呢，已经非常的浑浊了，能看到吗？或者呢，我们也将水倒了看看，水底也能够看到了一些泥沙，这也说明这个方法呢，同样非常实用。以上这几个花蛤吐沙的方法，现在都清楚了吧？现在。我们就用流动清水将其冲洗几遍，花蛤呢就可以清洗干净了。这时就不用放任何的东西了，放入清水中搅拌冲洗干净就行。学会以上的三个方法，这样就不用等待用精盐水浸泡花蛤四五个小时啦。很喜欢吃花蛤，却总掌握不了正确清洗花蛤的方法，不妨试试。好了，现在就可以拿去烹饪了。锅中烧油，把油烧热后呢，先下入姜蒜末、小米椒，中大火煸炒出香味来。跟着我们再往里边呢，加入一勺豆瓣酱，或者是炒海鲜的酱都行。用中火炒出红油，炒出香味。这时我们就可以下入花蛤了，快速翻炒均匀。这时我们准备半瓶啤酒，倒入锅中，不需要太多，平齐花蛤就行了。盖上锅盖焖煮一分钟，使花蛤各个开口。加入啤酒呢，可以去除花蛤的腥味，并且还能保持花蛤鲜嫩的肉质。喜欢吃花蛤的朋友们，有时间可以在家里试试。按照这个方法做，炒出来的花蛤呢，绝对非常美味。好了。现在我们就可以下入洋葱块了，继续翻炒。亲爱的朋友们，这说视频不易，您的每一个留言和每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。现在我们往里边呢加入小半碗的水淀粉，继续翻炒。水淀粉能让花蛤与其他的配料味道融合的更加自然，因为花蛤本身味道呢可能有点独特，如果没有勾芡的话，酱汁无法融合，就会让酱汁变得多余，花蛤无法完全入味。所以勾芡对于花蛤来说呢，可以说是非常有必要的了，能使酱料完全的挂在花蛤上，更加的入味醇香。最后呢，我们下去葱花。翻炒均匀就可以。好了，这样一道香辣美味的爆炒花蛤呢就做好了，装入盘中即可享用美食。用这个方法做的辣炒花蛤鲜嫩好吃，没腥味，而且呢保证一点沙子都没有，吃下来的时候就可以大快朵颐了。这款简单好操作的辣炒花蛤呢真的是超级好吃，下酒又下饭，做法也不难。
。最重要的一点呢，就是切记花蛤千万不要焯水，否则营养和鲜味呢就都流失掉了。用以上的三个方法呢，都可以把花蛤清洗的干净彻底哦。所以即使不焯水呢，也不担心有沙。好了，这道香辣入味、鲜嫩好吃的辣炒花蛤呢，就分享到这了。如果您看了觉得有实用的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的头像，还可以观看更多的精彩内容。每天呢都会更新不同的有趣的视频，记得关注我哟。感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下期视频再见。